，芬兰，那就聊聊咱俩的事儿吧。五年前你向我提出分手，到底是为什么？所以你说的有钱人、富二代，啊，就是这种人是吗？你想要的生活就是这种，是吗？顾一北，你别说了！你凭什么这么对我？你干什么？你凭什么这么对我？你放开！凭什么这么对我啊？可别凭什么这么对我？你放都是你爱吃的。呆呢，吃饭了。哎，得不到的永远在骚动，被偏爱的都有恃无恐。人发什么疯啊？你不懂，你现在可是桃花朵朵开。我怎么就桃花朵朵开了？顾一北呀、啊，他这个人呢，虽然做事情有些霸道，但是看得出来，他是真的对你痴情。不懂我们这些单相思之人的苦。算了算了，不要提他。哎，你怎么就单相思了？啊？我说的是顾一北，你一直拒绝人家，人家可不就是单相思吗？吃吧。
这儿了。因为时间比较久远了，有些资料就不太齐全。这是咱所有的信息，你这边可以看一下。谢谢院长，不客气刚刚进去那两个人，他们来干嘛的？不好意思，这个我真不知道。没事儿，孤儿院行不通，还有其他办法，有我呢。这么多年了，我也做好心理准备了。谢谢徐总。找我干嘛？我问你啊，一般什么人会去孤儿院？孤儿院，就是孩子丢了去找孩子呗。那还有什么情况？还有，还有就是生下孩子不想养，他们也往孤儿院送。我告诉你啊，我们老家就有这样一对小情侣，未婚生子，他们害怕家里人知道，就把孩子偷偷送去孤儿院了。你看，什么人呀、啊？哪有他们这么当父母的呀？你你要干嘛？你想给养孩子？啊？不是。我看见苏南去孤儿院了。苏南？你是说苏南去孤儿院了？哇！哎，他不会是当年怀了你的孩子，偷偷生下来了吧？你怎么那么不小心呢、啊，顾一白？他现在是看你发达了，想回来敲诈你吧